Հրապարակումն է հանդրայինի եթերում բար երեկո, թե ինչի մասին ենք խոսելու այս շապատ, ծանոթացեք նախամարոտ։ Առավել շատ գումար համայնքին ենթակարուցվածքները զարգացնելու համար գույքը հարկնավելանում է։ Կեղարքունիքում շինարարական աշխատանքները երում են 114 սուբվենցիոն ծրագիր է հաստատվել։ Մի անվակաջակցություն առավել տուժած ոլորդներին 20-րդ ծրագրի շահարուների թիվն ավելացել է։ Ըկնության ձերքեր մեկնված տարբեր երկրներից կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար Հայաստան են ժամանում բուժաշխատողներ։ Եվ վերջում պատմություն ընդհատված կյանքի մասին համավարակի բողբերգական շրջադարձը կարելի է փոխել։ Հայաստանում ներդրվում է անշարժ գույքի գնահատման և հարկման նոր համակարգ։ 2021 թվականից գույքը հարկը ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայական մոտարկված արժեքի հիման վրա է հաշվարկվելու։ Գումարն ամբողջությամբ համայնքային Ներդրվում է գույքահարկի նոր համակարգ, տարիներ շարունակ այս հարկատեսակը սահմանվել է աստ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի, որ նեական որեն տարբերվել է շուկայականից։ Հիմա պոպոխություններից հետո այն կձևավորվի շու կադաստրային արժեքների շուկայականին և այնտեղ շատ մարամասը նկարագրված է ինչ տրամբանությանպ է գնահատված բնակելի տներ, բնակարաններ, արտադրական նշանակության, հասարակական նշանակության և իմա մենք ընդամենը հար� բարցրացման աստիճանական մոտեցում են ընտրել ամբողջական անցումը 2026-ին է նախատեսված, գույքը հարկի առաջին ավելացումը 2021-ին է լինելու, ամբողջական բարցրացվածի միայն 25 տոքոսի չապով։ Այս բարեպոխումը � Այսինքն ամենաթանք անշարջ գույքը այս տեղամ ինչև 20-20 գոտի գնմա, այդ 20-20 գոտում կարողա կադաստեին աժեքը կազմին մենը 2 կամ 3 միլոն դրամ բնակարանի, գույքը հարկներ կազմի տարեկան 1000 դրամ կամ 1500 դրամ, ու կարծում են, որ սոցիալական կոնպոնենտը այդ տեղ խիստ հաշվի արնված, մանավար որ տոքոսատ գույթներն է լիկարի ստարբերվում են։ Եթե մինչե որս երեկ միլոն դրամ արժեքով գույք նազատված էր գույքը հարկից հիմա� ասնելու արտադրելու հնարարություն կնձերը։ Եվ այդ բոլորի մեջ նախադպրոցական կրթություն, մանկապարտեզներ, համայնքային նշանակության ճանապարներ, ենթակարուցվածքներ, մարզական միջոցարումներ։ Կադաստրի կոմիտեն հատուկ հաշվի չեն էր դնում յուրական չուր կաղաքացիք իմանը իր բնակարանի կամ տան գույքը հարկի չապը։ Կոմիտեում վստահ են սակը պարատի Հաղկայի 100 գնահատման ժամանակ հաշվի արնում այվ շենքի հնությունը, ուսենքն ամորդիզայցիայի գործակիցը ու 30-40 տարվա շենքի համար ույկահարկը կարող եմ հավաստի ասնել, որ կանելի մեծություն է լինելու։ Որոշ տնտեսվալողների դեպքում է լանցումային երեկ տարիների ընթացքում հնարավոր է անգամ գույքը հարկի նվազում, իսկ ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական նշանակության և ջրդի և անջրդի հողերին ապա դրա� Հարյուրից ավելի սուբվենցիոն ծրագիր այս տարի կյանքի կկոչվի գեղարքունիքի մարզում։ Չանապարաշինությունից մինչև նախակրթարանի նորոքում ծրագրերը շատ են և բոլոր նուղված են համայնքների զարգացմանը։ Մարզում շինարա� 
Zoragiorum Borokman Nerkin Sans Nundlainum Barekarkumen Tasna Yot Milion Drama Not Stragira Homanki Bujevra and Hamena Hing Milion Drama Arshatel Mios Masa Nerdrele Karavarutuna. Ashkadan Nerisk Selenk Xanura Raj, Borokman Sezona Shudovs Xveluye. Բաղջի առու կոչվող հատվածում ջուրը գետից կվերցնեն ինքնահոս եղանոքով կմղեն ծանց։ Նոր կիսախողովակները կբացարեն ջրի կորուստը, կյուղացիներն էլ դաշտը կվորոք են ժամանակին։ Որտեղ ջուր ընտեղ կյանք և պարկասու Kerakunikum Yerkwazar Ksani Hamash Tov Anna Hadeb Hajush Tasna Chor Subvention Tragir and Hadeswat. Trans and Tanush Burjan Mot Vets Milliard Drame. Had Kapesa Starishina Shatank Neritz Avala Garevorum and Vochmia in Hamanka in Hantir Neluzelu, I left Sotalagan Bagadrichna Pohovelu Hamash. Partagna Shatanki make known any Mets Massa Marzumen, Yev Marzum Line at Saval Shinara Rutsuna, Nara Vortsuna, Talis Nevite Markans and Get Kelushina Kanash Hatank Neri Mech. Sevan Kaki, Nalbandian Pogotsa, Himna Norokumen, hence Sevan Sinere, Subvention Zragri in Tanur Burjan, Mot, Karasner Kumilion Drame, Shinaraj Nerejana Pariboraka, Yerash Havorumen. Asphalti Ports are on a mer Kokieta, Kalisa Meruzat, Jermas Jani Asphalta, Teva Dervum, Amenish Normal. Subvention Zragri, Hamanki, Nerderman Masna Bajina, Kal Katsineri, which are at Harkeri Segoyanum, Katar Borash Hatankneri Borak, and Nev Teraganik Nakarabarman, Marmin Nerden, Karevorum. Ես կան էլ ցանկալի եք քանակապես շատ աշխատանքներ իրականացնել, բայց որակը կարևոր է եւ այդ թվերն էլ ցույց են տալիս, որ մենք որևէ անորակ աշխատանք չենք ընդունել ու չենք պատրաստում ընդունել։ Ճանապարհային ընդհակառուցվածքներ ջրագծեր անցկացնելուց զատ մարզում այս տարի հատուկ ուշադրություն են դարձնում նաև նախադպրոցական կրթության վրա։ Լճաշենում մանկապարտեզի շենքն են նորոգում խմբերի քանակը եւս մեկով ավելացնելու համար։ Չորրորդ խմբի դեպքում արդեն կունենանք մտավորապես 123 երեխա, դրանով իսկ ամբողջովին մենք լուսված կամ արենք այդ հարցը։ Այս սուբվենցիոն ծրագիրն էլ 18 միլիոն դրամ արժողությամբ է։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, համաֆինանսավորման գործիքը գյուղի խնդիրները քայլ-քայլ լուծելու հնարավորություն է տալիս։ Միայն համայնքը տվյալ հիմնախնդիրներ լուծելու բացարձակապես չեր կարող որտե մեր բյուջեն այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Իսկ այս ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրով եւ արդեն պետությունը կառավարությունը կանգնում է ուղիղ դեմ դիմաց կանգնում է ժողովրդի կողքին համայքի կողքին արդեն խնդիրները լրու լուծում է շինարարությունը կավարտեն մի քանի օրից փոքրիկներին կընդունեն համավարական իրավիճակը կայունանալուն պես հանրային սննդի կետ մարզասրա կամ զվարճանքի վայր կառավարության որոշմամբ միանվակ աջակցություն են ստանում առավել տուժած ոլորտներում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողները եւ նրանց աշխատակիցները կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 20-րդ ծրագիրն արդեն գործում է այս շափատ այն լրամշակվեց աջակցություն կտրամադրվի նաեւ միկրոբիզնեսին Գոհարն աշխատում է ոլորտներում, որոնք COVID-ից ամենատուժածներից են հաշվապահ տուրիստական ընկերությունում, նաև մասնավոր մանկապարտեզում։ Մարտից տուրիստականից ընդհանրապես եկամուտ ունի, մայիսի կեսից գործող մանկապարտեզից էլ մասնակի։ Եկամուտի աղբյուրը կրճատվելա եւ աշխատավարձային ֆոնդը ապահովելա դժվար ացելա։ Սոցիալական աջակցության հակաճգնաժամային 20-րդ ծրագրումներ արված ոլորտերում իր գործունեության երկու ոլորտն էլ կա, բայց քանի որ միկրոձեռնարկատերության դաշտում են, աջակցության նախնական տարբերակից դուրս էին մնում։ Կառավարությունը խմբագրեց պայմանները հունիսի 22-ից մեկնարկած ծրագրին, հուլիսի 3-ից կմիանան նաև միկրոձեռնարկատերերն ու ոլորտի աշխատակիցները։ Շատ հաճելի էր նաև, որ կառավարությունը հետևողական է լինում արձագանքներին մեծ օգնություն այնչ որտեղ նույնիսկ։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների ճեզոքացման 20-րդ ծրագիրը քաղաքացիների հայտերն ընդունում է դիմում կետ SSA կետ AM կայքով։ Այս ծրագրումները արված են COVID-ից ամենատուժած 12 ոլորտ։ Այս ոլորտների աշխատակիցները կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն կստանան նվազագույն աշխատավարձի չափով 68000 դրամ միանվակ։ Այս ծրագիրը աջակցություն է տրամադրում քաղաքացիներին անկախ այն հանգամանքից գործատուն իրենց վճարել է աշխատավարձ, փոխհատուցում ստացել են թե ոչ եւ այնքան անկախ այն հանգամանքից թե այլ ծրագրերում ներառված եղել են թե ոչ։ Սթյոպան կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն կստանա արդեն երկրորդ անգամ։ Հակաճգնաժամային 8-րդ ծրագրով էր առաջինը, երկրորդ դիմումն էլ հաստատվել է 20-րդ միջոց հարմամբ։ Թեև մայիսի կեսից աշխատում է, բայց քանի որ ծանրաբեռնվածությունը նախկինը չէ, վարձատրությունն էլ նույնն է չէ։ Նվազած եկամուտն այս ամիս կառավարությունը կփոխադուցի։ Սա կարող ենք համարել որպես բոնուս եւ ինչ եւ իմ թեմակիցներին, որը կբումարվի մեր աշխատած 
Սոցիալական աջակցության 20-րդ միջոցառումից կարող են օգտվել ծրագրում ընդգրկված ոլորտերի բոլորային աշխատակիցները, որոնք մարտի 1-ից հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Թեկուս 1 օր աշխատանքային հարաբերություններ են ունեցել գործատուի հետ։ Եթե անգամ հունիսի 15-ից հետո գործատուն դադարեցրել է գործունեությունը կամ լուծարվել, աշխատակիցը մնում է այս ծրագրի շահառում։ Հաշվարկի ձևերը արդեն դուրս են եկել եւ այս իմաստով նաեւ ավելացել են բյուջեն։ Գումարը փոխանցվում է քաղաքացիների քարտային հաշիվներին։ Հակաճգնաժամային սոցիալական ծրագրերով միայն 20-րդը եւ կոմունալ փոխհատությունները չհաշված, այս ընթացքում արդեն աշխվել է 16 ամբողջ 8 միլիարդ դրամ։ Համավարակը հնարավոր է հաղթահարել միայն համատեղ ճանկերով։ Այս շրջանում օրուգիշեր աշխատող հայ բժիշկներին օկնության ձեռք են մեկնել Ֆրանսիայի, Լիտվայի, Ռուսաստանի ու Իտալիայի մասնագետները, որոնք արդեն մեծ փորձ ունեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Մեր բժշկական կենտրոններում նրանք աշխատում են թե պացիենտների հետ, թե փորձում են բարելավել բաժանմունքների վարման կարգը։ Բժշկական հինգ առաքելությունների մասին մեկ տեսանյութում։ Ֆրանսիա, Լիտվա, Ռուսաստան, Իտալիա։ Հատուկ չվերթով, հատուկ օկնություն։ Մեկ ամսվա ընթացքում այս երկրներից բժիշկներ եկան, օկնելու մեզ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ 88-ի երկրաշարժից հետո ֆրանսիան առաջիններից էր, որ մարտասիրական առաքելությամբ եկավ Հայաստան։ Համավարակի դեմ պայքարում հիմա եւս առաջին արձագանքային տեղից էր։ Երկու խումբ իրար հաջորդելով օկնում են հայ բժիշկներին։ Հուսովենք, որ կարողացանք որոշակի օրեն կայունացնել իրավիճակը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի վանդանոցում, բարելավել վերակենթանացման վաժանմունքի վարման կարգը։ Հիմա հպարտ են, որ այստեղ է բժշկական երկրորդ խումբը, որը ղեկավարում է լավագույն մասնագետերից մեկը, Հայազգի պրոֆեսոր Լորան Փափազյանը։ Բժշկական առաքելությունից զատ այս այցը ինձ համար չափազանց կարևոր է։ Հայաստանում երբեք չի եղել, երբ ինքնաթիռից դուրս եկա, ձեռքս հողին դրեցի, այնքան զգացմունքային պահեր դա ինձ համար։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքին, հիմա շարունակում ենք առաջին խմբի գործը։ Ռուսաստանից էլ 50 բժիշկ է պատրաստակամություն հայտնել այս դժվար իրավիճակում կանգնել հայ բուժաշխատողների կողքին։ Նրանք առանձին մասնագիտական խմբերով կժամանեն են Հայաստան։ Առաջին թիմն արդեն այստեղ է, գործի է անցել։ Ոչինչ դավոն պիտի կոնստրուկտիվնա ռաբոտը տեղի բուժանձնակազմի հետ գործակցությունը կառուցողական է, սակայն վարակի տարածումը կանխարգելել է միայն բժիշկների գործը չէ։ Սավալի է փողոցում տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ հաճախ ռիսկային խմբում գտնվողները, անոր վերաբերվում համաճարակին։ Միայն բոլորիս ճանկերով կկարողանանք փոխել վիճակագրությունը։ Քովիդի բրնկման էպիկենտրոնից լոմբարդիայից երեք շաբաթով եկել են Հայաստան։ Իտալացի բժիշկների թիմը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջնագծում էր դեր Պետերվարից, հանգստանալու փոխարեն աշխատանքը շարունակում են Երևանում։ Իմ շրջանի ճգնաժամային կենտրոնի ղեկավարն եմ եղել նախորդ ամիսներին։ Քովիդ ախտորոշված հիվանդների հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունի մեր 11 հոգանոց թիմը։ Սիրով պատրաստ ենք մեր գիտելիքներն ու փորձը ծառայեցնել ձեր երկրին։ Եվրոպական մեկ այլ երկրից Լիտվայից 11 բուժ աշխատող ժամանեց ու հաջորդ օրը գործի անցավ հիվանդանոցներում։ Օկնող ձեռքերը դատարկաձերն չէին եկել։ 1.3 տոննա բուժ սարքավորում եւ բուժ պարագաներ է Լիտվան նվիրաբերել Հայաստանին։ Սա իրենց պատմության մեջ ամենամեծ բժշկական առաքելությունն է։ Good experience for me to work in this. Սա հետաքրքիր փորձառություն է մեզ համար։ Մենք մեր գիտելիքներն ու փորձն ենք փոխանցում վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի մասնագետները իրենց։ Լիտվայում նման ճգնաժամային իրավիճակ չի եղել եւ այս առաքելությունն իսկապես ուսուցողական է։ Մեկ ժամ ունեի որոշելու միանալ Հայաստան եկող թիմին թե ոչ, որպես բուժաշխատող գիտակցեցի, մեր առաքելությունն է փրկել կյանքեր աշխարհի որ ծայրում է լինի։ Մի գուցե տարօրինակ հնչի, բայց սա իմ կյանքի լավագույն ճամփորդություններից մեկն է, որի փոխանակումը չափազանց կարևոր է ինձ համար։ Սպյուրքահայ ու արտասամանցի մասնագետների հետաքրքրությունն այնքան մեծ է, որ առողջապահության նախարարությունն արդեն բժշկական առաքելությունների հստակ ժամանակացույց է կազմել։ Շուտով մեր երկիր կգա ֆրանսիացի կամավոր բժիշկների արդեն երրորդ խումբը։ Հուլիսի վերջին էլ ծրագրված է գերմանական բժշկական առաքելության այցը։ Թեման շարունակենք առողջապահության նախարարի տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանի հետ Տիկին Ավանեսյան բարև ձեզ շնորհակալ ենք որ ընդունեցիք մեր հրավերը Հայաստանի բուժ աշխատողներն այսօրերին օկնող ձեռքերի պակաս կարծես թե չունեն հետաքրքիր է ինչպես են ձևավորվում այս բժշկական առաքելությունները Մի փոքր նախապատմություն է ձեզ ներկայացնեմ ինչպես գիտեք այս նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում մենք բազմածավալ աշխատանքներ են կարել մահճակալային ֆոնդի մեծացման առումով նոր կենտրոններ ենք ներգրավել այս աշխատանքներ 
հատանքներին եւ ինչպես գիտենք ամենակարևորը իհարկես ենք այն պայմաններն են իհարկես սարք սարքավորումներն են բայց առաջին հերթին մասնագետներն են եւ հավաքագրելով նաեւ հայաստանում նարավորինս բոլոր անիմատոլոգներին անեսթեզիոլոգներին ովքեր ցանկություն հայտնեցին այս շրջանակներում մեզ աջակցել նաեւ ոչ այլ պրոֆիլի մասնագետները վերապատրաստումից հետո եւս ուրեմն ներգրավեցին այս հիվանդանոցներում աշխատանքի բայց մենք մտածում ենք որ ինչու չէ դիմենք նաեւ այլ երկրներից մասնագետների ներգրավմանը քանի որ այս հիվանդությունը նոր է եւ նրա եւ բուժման սխեմաները եւ հիվանդների վարման տակտիկական որոշակի ներփությունները անընդհատ փոփոխվում են մենք դեմեցինք մեր եւ սփյուրքին եւ նաեւ արտակին գործերի նախարության միջոցով մեր դեսպաններին այլ երկրներում որ եթե հնարավոր է բժշկական առաքելությամբ խմբեր ուղարկել հայաստան որպեսի նրանք ներգրավեն եւ ուսուցողական եւ նաեւ որպես օկնող ձեր հանդիսանան մեր բուժ աշխատողներին իր ուրախություն մեզ մեծ արձագանք ստացավ նախաձեռնությունը այդ բժիշկները գալիս են հայաստան խմբերը բաժանվում են ավելի փոքր խմբերի գնում են այս կամ այն բժշկական կենտրոններ ինչպես են որոշվում թե որ բժիշկը որտեղ է իր աշխատանքը իրականացնելու դա նախարարության պարտականությունն է այո մինչև թիմերի ձևավորումը եւ թիմերի հայաստան ժամանները բավական մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ են վարվում ճշտվում են թե որ ինչպիսի մասնագետներ են գալու որտեղ են աշխատելու ում հետ են ներգրավված լինելու որովհետեւ պատկերացնում եք որ կան լեզվական բարիերներ կան նաեւ աշխատանքի տարբերություններ եւ շատ պետք է պատրաստված լինել որպիսի աշխատանքը արդյունավետ լինի եւ ես ուզում եմ նշել որ մեր բուժ աշխատողների լայնա լայնամիտ եւ այսպես պատրաստական վերաբերմունքի արդյունքում մենք բավական լավ համագործակցություն ենք ձևավորել խմբերի միջև եւ արդեն ֆրանսիայի ընդիմը որը մեկնել է մեզ հաղորդագրություններ է ուղարկում որ սпасում ենք նոր առաքելության հայաստան գալու արդեն որոշ առաքելություններ ավարտվել են մյուսները շարունակվում են ինչ արդյունքներ կան պետք է նշեն որ բավական լավ արդյունքներ կան ասեմ որ աշխատանքները մի քանի ուղղություններով են անում թիմերը եւ քննարկում են որոշ պացիենտների բուժման ընթացքը փորձում են այսպես խմբային քննարկումներ անել գտնել առավելագույն լավ լուծումներ տվյալ հիվանդի բուժման համար եւ որոշակի մասնագիտական քննարկումներ են լինում լինում են նաեւ վեբինարներ որտեղ մասնակցում են նաեւ ոչ միայն կոնկրետ տվյալ հիվանդանոցի բուժ աշխատող այլ նաև հայաստանի այլ բուժ հաստատություններից մասնագետները շատ բարի հայաստանը նաև միջազգային փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է վերջերս մեր երկրում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային տնօրենի հատուկ խորհրդական միշել թիերենը հետաքրքիր է փորձագետների այցի եւ կոնկրետ պարոն թիերենի այցի ինչքանով օգտակար եղավ իրավացի է այո փորձագետը այստեղ էլ մի որոշ ժամանակահատվածով եւ նա հնարություն ունեցավ այցելել եւ բուժ հաստատություններ եւ ծանոթանալ մեր հվկակի գործնեության եւ իհարկե նախարարության կողմից ուրեմն ինչ աշխատանքներ են կատարվում եւ ասեմ բավականին դրական գնահատականներ հնչեցին երկկողմանի ճշգրտումներ արվեցին թե որտեղ կարելի է որ հանձնարության մեջ կարելի է փոփոխություններ մտցնել բարելավել որոշակի միջոցառումներ եւ աշխատանքը շարունակական է տեկնավանեսան նախարարությունը որոշել է հստակ ժամանակացույց ունենալ թե որ բժշկական առաքելությունը երբ կա որպեսի հստակ մշտապես ներկայություն լինի արտասամանցի մասնագետների մեր երկրում երբ սпасենք նոր բժիշկների որ երկրներից մոտակա ժամանակներս մենք կունենանք Գերմանիայից մոտ 15 հոգի պիտի որ կա Հայաստան նրանք այստեղ երկու երեկ շափատվա ընթացքում կտեղակայվեն Ռուսական երկրորդ թիմը արդեն իսկ գնում են նախնական բանակցությունները երբ ինչ կազմով կժամանեն եւ իհարկե միացյալ նահանգներից եւս ունենք եւս փյուրքը հայեր եւ այլ ազգությամբ այլ մասնագետներ ովքեր որ նախնական որոշակի համաձայնություն տվել են որ օգոստոսից սկսած կարող են արդեն թիմի ձևավորման ուրեմն հարցերը կոնկրետացնել դրվաղ է իհարկե պիկի նվազեցումից խոսել բայց երբ հայաստանում իրավիճակը կայունան այնքան ով են մեր բուժ աշխատողներ հետագայում պատրաստ նման առաքելություններով փոխադարձ այցեր կատարել բարեկամ երկրներ ես կարծում եմ որ մենք հենց այդ սկզբունքով էլ շարժվելու ենք երբ որ մեզ մոտ իրավիճակը կայունանա եւ գնանք թվերի նվազման ես վստահ եմ որ մեզ մոտ էլ բուժ աշխատողները մեծ ցանկությամբ կգրկվեն եւ կգնան այլ երկրներ աջակցության ձեռք մեկնելու շնորհակալություն այս հարցերից ձեր շնորհակալություն առողջ եղեք
Համավարակի դեմ պայքարի առաջնագծում իհարկե բժիշկներն են, բայց այդ գործում մեծ անելիք ունի յուրականչուր կաղաքացի։ Դիմակ կրել աղտահանել ձերքերը պահել սոցիալական հերավորությունը։ Սրանք երեկոր ջերմություն չուներ ու մի քիչ հանգիս տեղինք արդեն և մեկ էլ շնչահեղց հեղավ և շտապ տեղափոխեցինք հիվանդանոց գիշերը մահացավ։ Վերջի չորձ հինգ ամիսը ծնողներիս չէի տեսել, կարոտից գնում էի են շենքում, Հարձունքում կործրեցի հորս։ Հոքի հանգիստ չի եղել, իսկ հողարկավորությանը մասնակցել են գերեք եղպայրներով, որից մեկը հիվանդ էր, թագաղը պակ է լինում, կապարակ ընգված, իրահոնք չունես բացես, դու չես տեսնում, � Ձանր պահեր, ձանր պահեր, երբ որ դու չես կարող, ոչ մեկը չկա, որ ուսըտ գրկի, որ այդ ջերմությունը զգաս, տակությունը զգաս, կարող անաս արտահայտվել, իսկ այսքան։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրեք դիմակներ և առողջ եղեք կահանդիպենք հաջորջապատ ծտեսություն։